Buenas tardes. Gracias por su compañía. Les doy la bienvenida al señor Pone. Espero que me tome sus goles. Y hablar un poquito de, de todo el tema del fichaje. Nosotros son muchas cosas que no son. Con él es un momento que también no tuve contacto con él. Siempre apostó por el gran oído, teniendo mejores ofertas en otros países o aquí mismo. Nunca hubo un culebrón, como algunos lo quieren llamar. Simplemente había que esperar los tiempos de la directiva y del presidente del Racing para que fuera aprobado por el Consejo, cosa que bueno, aquí es diferente en nuestro club. Y que las cantidades que se han dicho eh, son mentiras, están parte desde un principio. No vamos a salir a decir la, a salir a decir la perdón, porque nunca lo hemos hecho. Eh, con él arriesga mucho, viene por objetivos. La verdad es que cosa que le agradecemos porque se ha enamorado del proyecto, por la afición, por su acá en contra de Gran Oviedo y porque bueno, simplemente he escuchado de boca de muchos compañeros que aquí lo que se dice eh, se para el día, se cumple y eso para cualquier jugador también es muy bueno. Así que eh, yo pido a la prensa que, que no le dé mucho eco a las cosas que vienen de otros lados y que el compromiso de, de con él con la institución desde el primer momento, en todos los sentidos, ha sido algo. Ha sido Así que solamente aclarar eso y que la Carmelo haga un poco de contigo y, y a ver si este sobre de vez en cuando. Bueno, en la línea deportiva de todos los que llevan un poné, evidentemente por joven de 21 años, delantero puro, de unas condiciones completamente diferentes a lo que teníamos, es un jugador cotizado en el, en el mercado. Eh, tiene una situación especial respecto a un tema de una financiación de, de la lesión, por lo cual nosotros eh, tomamos una serie de decisiones a la hora de intentar acometer su contratación. En primer lugar, cuando empezó la posibilidad de venir a Cone al Oviedo, pues teníamos una plaza pendiente respecto a una persona que es un cargo de que normal que es el de recuperador, entonces a partir de ahí se esperó un poco a la posibilidad de venir con él porque había un recuperador que había trabajado en la comisión de él y de mejor manera que está ahí posible a la hora de trabajar en, en equipo respecto a una lesión de la importancia que tenía la que tenía con él. El segundo papel era el tema, del, el tema médico, es decir, la posibilidad de que estaba bien o mal esa lesión o ha habido la operación, eh, estuvimos contactando con el médico del Racing de Santander o del médico en concreto que hizo la operación, el trato fue exquisito por su parte y nuestros servicios médicos eh, el lunes pasado antes de cerrar la operación dieron viabilidad y el ok a la, a la posibilidad del jugador vino para acá el domingo por la noche, eh, estuvo en Oviedo, pasó el reglamento médico y una vez que teníamos el ok médico ya era una cuestión de cerrar el tema contractual que ya estaba hablado de antemano con, directamente con Manuel Guerrero, presidente del de, de, de Racing de Santander, que ha sido la única persona que realmente tiene un trato directo con nosotros y el trato ha sido también muy bueno por su parte. A partir de ahí, ¿por qué aparece esta operación? Esta operación aparece porque es un jugador de, diferente, de velocidad, de desmarque, un delantero de 23 años, que prueba de ello que lo pueda comentar. Hasta la última semana incluso apareció una nueva posibilidad de otros clubes de otros países con una sub, superior oferta económica, tanto para él como para la Racing de Santander. Eh, se ajustaron las cantidades en ambos lados, el Racing ajustó sus cantidades, nosotros ajustamos sus cantidades y con él también ajustó sus cantidades, con lo cual yo creo que es una operación cuando se cierra satisfactoria para todos, con una cláusula de confidencialidad, con lo cual hay que tener respeto a la decisión de tener. Ya yo creo que es el momento de que con él nos diga por qué ha elegido. No habla español, así que ni idea. Para, para empezar a 
ya has eh, tenido un par de entrenamientos con, con los que son tus nuevos compañeros, eh, te hemos visto sonriendo, te veo más feliz. Sí, sí, porque hay muy buena gente desde el primer día que llegó y me empezó a hacer la broma el grupo, eh, muy bien, con la, los compañeros muy bien. ¿Hay algún plazo, se ha marcado un plazo desde los servicios médicos para poder estar al máximo, para poder jugar al máximo? No, todavía no. Tenemos cada semana a ver, ver viendo cómo mejora la, la, la pierna. Cada semana tomaremos para eso. ¿Qué es lo que al final te hace decidir y venir a Javier? Porque desde el primer momento confiamos en mí y de, desde la operación y Carmelo siempre me llamaba para darme el ánimo y me decía que no me iba a dejar así, que quería que viniese así, y por eso decidí estar aquí. Hablaba de que el Carmelo era un delantero centro, ¿te puedes adaptar a más posiciones? ¿Puedes jugar por la banda? ¿Cómo te...? Bueno, ese dependerá de lo que me está haciendo en el campo de la área de los espaldas. ¿Cómo has llevado estos meses de recuperación? Bueno, al principio fue difícil, pero ahora con los fisios y los compañeros seguro que ya no. Muchas ganas de volver sí, a jugar. Sí, muchas ganas. ¿Qué te ha parecido el estadio? Que ya lo conocías, ya jugaste aquí, pero bueno, con ganas de jugar como local también. Sí, sí, muchas ganas tengo de debutar allí con la afición que tiene Real Vivido. Que estas últimas semanas tuvieron que ser duras para ti cuando se hablaba tanto, veías tanto hablar en, en todos los sitios y tú eras el único que no decías nada. No, yo no decía nada porque yo sabía lo que había, ya tuve dos clubes 